சர்க்கார் சர்க்கார் படத்துக்கு வந்து பிரச்சனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டு பிரச்சனை எங்கள் வீட்டு பிரச்சனை இல்லை பெரிய பிரச்சனையாக தான் போயிட்டு இருந்தது ஃபஸ்ட்டு அந்த பிரச்சனை ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டில் வந்து நம்ம சி விஜய் அவர்கள் வந்து சிகரெட் பிடிக்கிற மாதிரியான ஒரு சீன் இருக்கும் அங்கேருந்து ஆரம்பித்து சர்க்கார் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம தளபதி வந்து தளபதி சிக்ஸ்டி த்ரீக்கே போயிட்டார் இன்னமும் அதோட பிரச்சனை ஓடிட்டே இருக்குன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்லேருந்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டில் வந்து சிகரெட் பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு எல்லாருமே வந்து ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டாங்க என்ன அப்படின்னா சிகரெட் பிடிக்கிற மாதிரியான சீன் இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்தா இளைஞர் கெட்டு போயிடுவாங்க அப்படி இப்படி நாங்கள் ஏங்க அதாவது சிகரெட் பிடிக்கிற மாதிரி சீனை பார்த்து அவங்க பிடிச்சி கெட்டு போகிறாங்களா அதுக்கு நீங்கள் சிகரெட் கம்பெனியே தட பண்ணுங்க அப்படின்ற கேள்வி வச்சாங்க ஸோ அதுக்கு எதுவும் பதில் சொல்ல அதே மாதிரி வந்துட்டு சர்க்கார் படமும் ரிலீஸ் ஆச்சு அரசோட கருத்துக்களை வந்து நிறைய பதிவு பண்ணிச்சு இப்போ இருக்க அரசாங்கம் வந்து எப்படி இருக்குது இதுக்கு நல்லா எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்ற எல்லாமே ரிவீல் பண்ணியிருந்தாங்க இலவச பொருட்களை தீயில் இருக்கிற மாதிரியான காட்சி இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஏண்டா பேர் சொல்லாமல் ஏண்டா அப்படின்ற நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா பேர் சொல்கிறத விட இப்போ இருக்க கவர்மெண்ட் சொன்னால் டக்குனு எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சிடும் அதுக்கு அதை அப்படி சொன்னேன் ஓகேவா அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த இலவச பொருட்கள்லாம் மக்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய போராட்டம்லாம் பண்ணாங்க அப்படியே தேட்டர் முன்னாடி இருந்து பேனரை கிழிக்கிறது என்ன அந்த படத்தையே வந்து நிப்பாட்டி வச்சிட்டாங்க மறுபடியும் போயிட்டு செஞ்சா சார் வீடு எடுத்துகிட்டு திருப்பி வரணும் அந்த காட்சியெல்லாம் நீக்க போடணும் அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் சர்க்காரை விடுவோம் அப்படின்னாங்க அதுக்கும் படக்குழு எப்பா போங்கப்பா இந்த சீனை வந்து டெலிட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு படத்தில் வந்து யாருமே பார்க்கல எல்லாருமே வந்து அந்த மறந்துடுவாங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க டெலிட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இன்னும் ஞாபகம் வச்சுப்பாங்கன்னு படக்குழு ஒரு முடிவு எடுத்து அதை டெலிட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க அந்த சீன் தான் வந்து எஃபி ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் மியூசிக் எல்லாத்துலேயும் வந்து பார விட்டுட்டு இருந்தாங்க அது வந்து ஒரு ரொம்ப ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டு இருந்துச்சு டெலிட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே இந்த பிரச்சனைலாம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு பொருளி ஒரு நியூஸ் ஒன்று கிளம்பி இருக்குது என்ன அப்படின்னா சர்க்கார் படத்துக்கு இஷ்யூ வந்து பார்த்தீங்களா முருகாஸ் அவர்கள் கோர்ட்டில் வந்து இதாகிருக்காங்க அரசு தரப்பில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா முருகாஸ் அவர்கள் இந்த மாதிரியான காட்சிகள்லாம் எடுத்திருக்கிறதுக்கு வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும் அதே மாதிரி இனிமே அரசோடைய பொருட்கள் இல்லை அரசை வந்து விமர்சனம் பண்ணுவது இந்த மாதிரியான சீன்ஸ் எதுவுமே வந்து அவரோட படத்தில் அவர் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு வந்து அரசு தரப்பில் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு முருகதாஸ் வந்துட்டு சிம்பிளாக ஒரு பதில் சொல்லிட்டாப்ல அதாவது வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறது வந்து என்னோட உரிமை அதில் கருத்துக்களை சொல்கிறது என்னோட உரிமை அந்த கருத்துக்களுக்கு நீங்கள் தடை விதிக்கவே கூடாது அது இல்லாமல் நான் மன்னிப்பும் கேட்க மாட்டேன் நடந்த விஷயத்தை நான் அப்படியே தான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்ற சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு நம்ம நடிகர் கமலஹாசன் அவர்கள் அவரும் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஆதரவு தெரிஞ்சிருக்காரு அதாவது ஒரு டெமோக்ரஸி நாட்டில் வந்துட்டு ஒருத்தங்களுக்கு கருத்து சொல்ல கூட உரிமை இல்லையா அப்படி ஒன்றும் நம்ம பெரிய நாடு கிடையாது அவங்களோட கருத்து உரிமையில் பதிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு குத்தம் சொல்கிறது வந்து இது ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் பதிவு பண்ணியிருக்காப்பில் ஸோ ஓவராலாக இந்த நியூஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் பெருசாக போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி முருகாஸ் அவர்கள் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிட்டாரு நான் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் இந்த சர்க்காருக்கு இந்த பிரச்சனை முடியவே இல்லை எப்பா கஜா புயல் அப்படின்ற ஒரு புயல் வந்துச்சு அதாவது ஹெலிகாப்டரில் போய் பயணம் பண்ணி பார்த்தீங்க கீழே இருக்க மக்கள்கிட்ட போய் நேராக பேச கிடையாது கேட்டால் ஒரு குண்டக மண்டக ஒரு பதிலாக சொன்னீங்க உங்களால் எதுவுமே முடியலை ஏன் பிரச்சனை இழுத்துட்டு பப்ளிசிட்டியை நெகட்டிவாக கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு நானும் கேட்குறேன் சுத்தி இருக்க மக்களும் கேட்குறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது கேட்கணும் நினைச்சி அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாஸ் இருக்கு மறக்காம கேட்டு போயிருங்க நெட் டிவி ஃபைவ் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்